Ó, então, galera, tava jogando aqui. Liberei os mapas lá, né? E liberou o portal dimensional. Então, eu fiz o, o réu aqui, né? Hard réu, hard réu, hard réu, hard réu. Aí eu vim pra cá, na hora que eu tava aqui, liberou o portal de segunda dimensão, que aqui é onde a gente farma as bestas, né? E também farma o, a raid. As bestas, se não me engano, são pra gemas e a raid é pra grind. Elemental. A gente vai ter algumas missões pra fazer isso aqui. Por enquanto não vou me preocupar muito com isso aqui. Aí, ó, parece que abriu a SD de grifo lá, ó. É de grifo de água, pra quem quiser, ali, ó. Eu vou, tô, tô gastando energia do portal, não vou fazer por enquanto, não, galera. Aí, o que mais que eu fiz aqui? Eu liberei lá, né? Tô liberando aqui os livrozinhos, deixa eu... Liberei mais NPC aqui também pra batalhar na arena. Deixa eu ver o que eu consigo pegar aqui. Eu vou pegar dano mesmo, pode ser. Então, liberei, liberei mais missões da arena, só que eu não tenho entrada, né? Deixa eu ver o que mais que eu peguei aqui, ó. Liberou mais desafio, mas morro de outros mundos. Aí eu tenho que concluir as bestas, né? Mas isso aqui depois eu vou fazer sem pressa. Nível 25, pegar mais uma recompensa. Gastei um pouco mais de energia, dá pra pegar alguma recompensa aqui também. Assim que ele carregar, né? Mas eu não vou gastar isso aqui por enquanto, só quando eu for precisar. Portal da dimensão, eu concluí já o nível 5. Esse aqui eu vou pegar na caixa de correio porque a minha tá quase cheia. Aí começa o segundo despertar de qualquer monstro. Que daí isso aqui eu tô fazendo do Cro, né? Aí eu tô deixando aqui as missões. Tô fazendo com aquele time padrão. Verde Raio, Fran, Loren e o, e o Cro aqui. E lembrando que também tem as missãozinhas aqui que você vai coletando ponto depois você pega as recompensas semanais, é, mensal, tá? Aqui no caso tem 11 dias. E também pra galera que tem interesse, é só você vir na loja aqui, cash, tem, dá pra você comprar 30 de energia, né? Três vezes aqui, essa aqui semanal. Eu compro na minha conta principal, acredito que eu vou comprar nessa conta aqui também, que eu acho que é uma energia que compensa, mas aí vai de cada um, né? Ainda mais agora que tá com o evento que tá dando mais 50% de energia, eu acho que vale a pena. Beleza? Acho que no mais é isso. A gente se vê depois. Bom, galera, dando continuidade aqui, eu tô no terceiro dia. Não tô muito bem, então eu acabei não... não jogando muito hoje. Vou fazer um conteúdinho aqui só pra não deixar sem nada. Então, melhoraram uma runa pra mais 12. A gente completou todo aquele time básico lá. Né? Deixa eu ir na runa. Vamos ver o que, que eu tenho aqui que eu posso jogar pra mais 12. Colocar por ordem de grau. Nessa runa aqui dá pra jogar no mais 12. É uma só? Beleza. Ok. Conseguir ponto de vitória. Aí lascou, né? Alcançar 1200 pontos de vitória na arena. Quer que eu tô com 1058 ali, né? É, isso aqui, em vez de a gente enfrentar NPC, a gente vai ter que dar prioridade para enfrentar players, né? Aplicar efeito de ataque na Necrópolis. Concluir B5, depois a gente faz. Vamos ver o que vem aqui nesse evento. Pegar um boost de XP. Pegar esse outro aqui. Aí liberou aqui. Vou pegar um Devilmon. Vamos voltar. Vamos fechar. É... Tô fazendo as missões. Fiz a missão diária, né? Liberou mais um pontinho aqui, ó. Então vamos ver o que eu vou pegar. Provavelmente vai ser Rona. Eu vou pegar a runa Swift ou oh, Rage. Vou pegar a Swift. Vamos ver bem as runas. Vamos ver. Nossa, ataque tá pode. 
HP flat. Taxa crítica. Isso aqui eu vou jogar no mais 15 já. Isso aqui também. Opa, melhorar. Mais 15. Melhorar mais 15 também. É uma que eu vou usar por bastante tempo. No começo, então, já. Melhorar mais 15. Ficou na Legend, né? Então, beleza. Ok, fechar. Fechar. Aí, aqui. Aqui só fica energia, né? As outras coisas aqui dá pra ir pegando, que é esse aqui é a recompensa das fases lá que eu fui fazendo, né? Normalmente no slot 2, 4, 6, você não quer runa flat, que a gente chama, né? Que é tipo HP mais, defesa mais, ataque mais. Você quer em porcentagem ou velocidade, né? Velocidade mais dá pra ficar, que dá pra usar. E na runa 2, na runa 4 e 6, se tiver, não tiver... É, se, se não for porcentagem for flat e tiver velocidade baixa, também você pode upar para ver se vai pegar bastante velocidade. Porque por mais que a runa não seja das melhores, dá para você usar ainda em alguém para iniciar. Não vou nem olhar isso aqui agora. Isso aqui dá para colocar nos. Monstro 6 estrelas. Ah não, esse aqui eu não vou usar agora não. Pra que é pra despertar? Evoluir um monstro pra 6 estrelas. Não, por enquanto não. Isso aqui, a maioria deles foram recompensa de concluir nos mapas. Ainda não terminei, falta algum, alguns ainda pra terminar. Mas já deu um recursinho ali. Aqui não vou pegar a ponta, eu vou coletar. Aqui do evento. Tem algumas coisinhas aqui também para coletar. Deixa eu coletar essa suna aqui já. A suna fight, o efeito dela quando você tá com par, ela dá 8% de ataque para os seus aliados. Então todo mundo fica com 8%, né? É tipo uma fatal só que em área. Beleza. Ah, tá acabando a missão ali. Aí, ó, só pra vocês verem como é que tá o mapa aqui, ó. Aí hoje eu vou ver se eu acabo com o segundo despertar do Ícaro. E vou ver se eu faço um, um Haok. Do Ícaro, não, do Cro, né? Vou ver se eu faço um Haok, um Ícaro ou um, um Spectre. Acho que eu vou fazer o Spectre, que eu já tenho ele. E vou passar os mapas ali. Aí aqui eu tô upando... Esses primeiros aqui tem os danos elementais. Não vou upar por enquanto, não. Vou esperar na hora que eu passar de level eu já tenho recurso para upar esses primeiros aqui. Deixa eu ver o que mais que ficou de a gente fazer. Ó, concluir aqui. Energia. E explorar cenário, que é o que a gente vai fazer agora. Então, no mais é isso. Eu acho que eu tenho... Deixa eu ver quantos falta disso que eu vou overlear. É... Ele não é tão importante assim o skill up, tá? Falta três, acho que eu tenho dois vampiros lá. Vou pegar mais um, dá pra evoluir pra seis estrelas já. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu aproveitar e invocar os pergaminhos desconhecidos que eu tenho. Não vai vir quatro estrelas, né? Que é de um a três. Mas pode ser que venha, por exemplo, um Raok. Opa. Hum, ok. Fechar aqui. Vamos ver se eu tenho uma coisa que eu tenho dois, falta um. Eu acho que nos eventos não tem nenhum para me pegar. Que daí eu já poderia evoluir ele usando ele de food e pegar vocês estrelas. Bom, aqui acho que já tá tranquilo. Completamos mais uma missão. Então, uma missão diária, né? As bestas lá só se inicia, faz uma vez o manual. Aí depois você volta e... E deixa aqui na batalha. Quando você faz uma vez lá, 
Ele libera para você comprar edifícios aqui. Cadê o negócio do homúnculos? Não é planta, não é árvore, não é decoração. Eu já peguei a recompensa. Era para ficar aqui, né? Logo, porque estava penhasco. Eu acho que eu já devo ter comprado, eu não vi. Bom, então eu vou lá fazendo os mapas e a gente se vê no próximo vídeo aí. Bom, galera, então voltando aqui, concluí algumas coisas aqui, né? 1.200 pontos de vitória, é só você procurar os carinha com a defesa fraca e atacando eles que a gente consegue. Comprar o Devil Mon, já fiz também. Obter um pedaço de monstro, compre 20 pedaços de invocação de monstro na masmorra secreta. Obter 20 ah tá, esse aqui tem que entrar na masmorra E depois a gente tem que invocar Que no caso seria o Yeti de escuridão, né? Mas você pode pegar qualquer um que já conta Finalizar B7 Fortaleza do Gigante, foi tranquilo B5 da Necrópolis Criar Runa Will, só a gente vir aqui Criar Runa Will, uma só Pronto Coletar. Concluir B7, depois a gente faz. Concluímos B7 do reino espiritual. E aqui no mais é isso. Aí eu tô fazendo aqui... O pano os monstros da fusão do Veromos, né? O Yeti, o Vampiro e a Sucubus. Aí eu coloco no mapa e coloco o monstro amigo pra bater. Eu costumo deixar esse penúltimo mapa aqui, ó. Um nesse, nessa fase aqui, ó. Aí os caras faz O monstro amigo aqui não dá pra usar monstro amigo Mas eu acho que dá pra fazer Não, vou tirar o de água pra cá Eu acho que com os dois aqui faz hum. Vou colocar os três que já tá Que daí eles upam meio que por igual É bom só tentar, se você for fazer esse portal dimensional, verificar se tem... Se tá com a XP ativa, né? Agora que eu iniciei, mas aqui é tranquilo. Aí eu vou upar os monstros do Veromos e vou fazer a fusão do Veromos, né? Esses mapas aqui é bem tranquilo. Eu, talvez só a Ock conseguir. O Crone. Conseguiria fazer sozinho. Com esses outros monstros, mas eu coloquei a Fran pra garantir, né? Ah, então basicamente agora eu vou fazer a fusão do, do Veromus. Terminei todos os mapas, no, já tinha feito no normal, né? Terminei no hard, no difícil. Aí eu tava subindo algumas, alguns níveis das masmorras, gigante, dragão e por aí vai, até onde eu consegui, porque meu jet já tá melhorzinho, né? Aí eu falei, ah, antes de eu fazer isso, eu vou fazer o Veromus logo, porque o Veromus ajuda a subir esses outros, né? Então, aí eu ia subir um pouco, depois eu ia ter que fazer o Veromus e ia subir de novo. Então já vou fazer o Veromus, que daí já sobe tudo de uma vez. E aí quando eu terminar aqui, eu volto com vocês. Olha galera, então voltando aqui, começando aqui o quarto dia, né? Deu uma melhorada aqui, então basicamente quando a gente começa o dia, eu coleto as coisas aqui... <coughs> Dá uma olhada na loja para ver, pegar os pergaminhos desconhecidos. Se tiver pedaço de monstro que você quer, que vai dar skill up, por exemplo, Fada, Pix, é, Arpu, esses monstros assim que você vai querer dar skill up, é bom você comprar eles também, tá? Aí, deixa a missão aqui fazendo. Aí, no caso, eu vi uma aqui, ó. O do mu, de explorar cenário, tem várias uma aqui. Aí você escolhe uma delas, vem aqui e deixa fazendo. Eu deixei fazendo o dragão aqui. Fazer 10 dele. Enquanto ele tá completando, entra na loja. Nesse normal aqui, compro o, o, as pedras para entrada lá no portal dimensional. <coughs> é, se você não comprou o Devil Mon, né? Comprar o Devil Mon, pega os 25 cristal. Isso se não tiver tendo evento, tá? Porque às vezes tem mais coisas aqui. Aí você coleta ali. Aí já gasta as asinhas de... 
de arena, né? Você pode tanto vir aqui olhando um por um para ver se você acha um que tem uma defesa mais fraca. De... E se não tiver, você vem aqui. Eu gasto primeiro os rivais, depois dos rivais eu gasto os, os invocadores lá em cima, que dá para roletar a cada dois minutos. E depois eu gasto o pessoal que me atacou, que eu vou dar o contra-ataque, né? eu vou dar revanche. Eu faço dessa forma. Aí que eu vou fazer só uma só para mostrar para vocês, depois eu faço o resto. Aí faz ele aqui, ó. É basicamente você fazer a missão diária, tá? Aí eu sei que tem aqui, ó, comunidade, que dá pra você enviar e receber energia. Esse aqui eu espero gastar um pouquinho, mas eu já vou recolher aqui pra você. Só pra vocês verem. Envio os coraçãozinhos pra galera. Já aproveito, eu vou adicionar mais aqui, ó, porque falta 9 ainda pra completar os 50. Então vamos adicionar aqui. O que dá pra você fazer depois é remover todos esses aqui e adicionar novos. Porque tem muito aqui que você mandou pedido e a, e a galera não aceitou. Tá vendo? Um dia atrás. Um dia atrás. Então você pode ir arrancando esse pessoal aqui porque daí você adiciona outros. Tá? Mas só pra vocês saberem. Aí eu coletei aqui. Tem também o de invocação. Eu invoco 10 pergaminhos conhecidos aqui, ó. Ok. Eu já costumo vir aqui já guardar também os monstros para não ficar atrapalhando ali, ó. Beleza. Aí é basicamente gastar a zinha da arena. Vim aqui e fazer essas missões até completar a primeira barra aqui, ó. Melhorar a runa também, é facinho. <coughs> vim aqui e ver uma runa que você acha interessante aqui que você vai upar ela. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Aqui, ó. Resistência, dá para upar. Se você quiser colocar só no mais 3 para completar a missão, também dá, tá? Já coloquei no mais 12, pode ser que eu vá usar ela. <coughs> é, já completei mais uma missão. Explorar o cenário. Aí você não precisa fazer todos, você só precisa completar os pontos aqui, tá? O que eu às vezes não faço. Tipo assim, o do dragão eu não costumo fazer. É, às vezes vai mudando, né? O restante eu faço. Isso aqui também é essência eu faço, que é tranquilo. O cenário eu faço, que daí eu uso o monstro amigo. E já gasto aqui esse aqui também. E esse mano a mano aqui é entrar na arena, que é o que a gente vai fazer. Aí a gente já gasta, depois eu coleto, depois que eu gastei pelo menos umas 5 asas da arena aqui, ou diminuir um pouco a energia, aí eu faço os desejos, porque você pode pegar a asa de arena aqui e atrapalhar a regeneração ali. <coughs> Deixa eu ver se a gente completou mais alguma coisa. Ah tá, a gente completou esse outro evento aqui, ó. Deixa eu ver, ah tá, teve um mal pegar um pergaminho lendário beleza aí nesse daqui se eu consigo pegar você pode invocar alguns monstros e escolhe só apenas um deles então por exemplo eu vou vindo de água invocação de água sim um brawl magia sim e aí vai indo a intenção aqui é pegar o silpo de água que é o Tyron tá e invocar ele deixa eu mostrar ele aqui para vocês que ele vai ajudar bastante a gente na toa monstro Coleção. Pode ser no fogo mesmo, depois eu mostro lá. E tem a fusão dele de fogo. Que é o pareta. Não, aqui já tá nos 5 estrelas. Parece, esse aqui, ó. Esse aqui é o Silfo de água. E é o Tyron, tá? Ele tem de velocidade de ataque. Congela, reduz barra e o um ataque básico tem chance de dar buff de crítico. Então, beleza. Vou fazendo as coisas aqui e a gente se vê no próximo. Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade.